இந்த வீடியோல ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்க்கலாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெபினேஷன் பார்க்கலாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெபினேஷன் செக்யூரிட்டிஸ் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கீழே வருது இது என்ன ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வெதர் இன்கார்பரேட்டட் ஆர் நாட் established for the purpose of assisting regulating and controlling of business in buying selling and dealing in securities so stock exchange abingirathu or organization illa body of individuals idu incorporate pannirkalam illa incorporate pannamiy irukalam idoda purpose enna appadina assist pannu regulate pannu control pannu edha assist panni regulate panni control panna poranga appadina buying and selling of securities இதுதான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெபினேஷன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் செகண்டரி மார்க்கெட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் செகண்டரி மார்க்கெட்ல எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் தான் ட்ரேட் ஆகும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் தான் ட்ரேட் ஆகும் ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச செகண்டரி மார்க்கெட்னு சொல்றோம் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்கனாமிக் பெரோமீட்டர் பெரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் பெரோமீட்டர் ஏன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச எக்கனாமிக் பெரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச நம்ம பல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் கண்டிஷனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஷேரோட ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அப்படின்னா எக்கானமியில பூம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே ஷேரோட ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகுதுன்னா எக்கானமியில ரிசிஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் இது எக்கனாமிக் பெரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரைசிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் தான் அந்த செக்யூரிட்டிஸோட ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுது எந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கும் க்ரோத் ஓரியன்டடா இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டிஸ் வேல்யூ எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் இந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் அந்த கம்பெனியோட கிரெடிட் வேர்தினஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சேஃப்டி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அத்தாரிட்டிஸ் ஒரு கம்பெனியோட பினான்சியல் சவுண்ட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கம்பெனியோட நேமை ட்ரேட் லிஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதனால இங்க சேஃப்டி ஆஃப் டீலிங்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வேரியஸ் கம்பெனிஸோட செக்யூரிட்டிஸை வாங்கி விற்கிறாங்க ஸோ அதனால இங்கே டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இதனால என்ன ஆகுது பிஸ்னஸ் ஃபேர்ம்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ்க்காக இந்த பணத்தை யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் இக்விட்டி கல்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பீப்புளை என்கரேஜ் பண்ணுது ஓனர்ஷிப் செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஓனர்ஷிப் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா நியூ இஷ்யூஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா ரெகுலேட் பண்றாங்க ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ல நிறைய பெட்டர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி பப்ளிக்க எஜுகேட் பண்றாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க அதை பத்தி எஜுகேட் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஈக்விட்டி கல்ட்ட ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைடிங் ஸ்கோப் ஃபார் ஸ்பெக்குலேஷன் செக்யூரிட்டிஸோட லிக்விடிட்டியும் செக்யூரிட்டிஸோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஹெல்த்தி ஸ்பெக்குலேஷனுக்கு பெர்மிட் பண்றாங்க ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படிங்கிறது செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்ல நிறைய ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்ல இருந்து மேக்சிமம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறது தான் ஸ்பெக்குலேஷன் ஸோ இதுல சில பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் விச் வில் ஹாவ் ஹை ரிஸ்க் அண்ட் அதோட எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும்
ஏன்னா இங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்ப வேணுமோ அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேஷா மாத்திக்க முடியும் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா எந்த ஹெசிடேஷனும் இல்லாம அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்ப வேணுமோ அவங்க அதை கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா அவங்க ஷார்ட் டேர்ம் இல்ல மீடியம் டேர்மா கூட கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் பெட்டர் அலகேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனிஸ் அவங்களோட ஷேர்ஸ ஹையர் ப்ரைஸ்ல கோட் பண்ண முடியும் இதனால அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் கேபிட்டல் ரேஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதே ஒரு லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் எல்லாம் ரொம்ப தயங்குவாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிஸோட செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸோட ஃபண்ட்ஸ இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டபிள் சேனல்ஸ்க்கு அலகேட் பண்றாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரமோட்ஸ் தி ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய அட்ராக்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குது இந்த அட்ராக்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பீப்புளை நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுது அவங்க நிறைய சேர்த்து வைக்கணும் அதே மாதிரி கார்பரேட் செக்டர் செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேங்க்யூ